Sabe bien, tenemos un grande cantidad de co cobre con oro y plata, cual ayude con beneficios por el proyecto, pero la mayoría es cobre. Este es lo que tenemos hasta la fecha, y este es en Kenyaraco Norte, donde hemos perforado 244 taladros y 72 mil metros. Todavía hay para perforar, para explorar en Kenyaraco Sur y Quebrada Verde, entonces puede, podemos, es una posibilidad um, que hay más cobre, oro y plata, pero este es suficiente con todos los estudios que hicimos hasta la fecha es bien económico, entonces estamos siguiendo en factibilidad con este recurso. Y un, un mina con este recurso tiene una mínima vida de 20 años y potencial para generar muchos empleados, la mayoría, la más, más grande cantidad, um, como siempre es durante construcción, pero también um, algo como 600 por vida de mina. Estamos ubicados en el norte de Perú, en Lambayeque. Tenemos la, um, el proyecto más avanzado en Lambayeque, entonces esperamos que Cañariaco va a ser la primera mina en Lambayeque. Es en un área donde ayúdenos la topografía por un uh, mínimo desmonte, el mínimo strip ratio es uno por uno y con eso es, es uh, más económico para hacer una mina cuando es así. Y también ustedes pueden ver que no hay muchas personas viviendo en donde, donde uh, va a ser un tajo, si es una mina, si llegas a esta mina. Es nuestro campamento en el fondo allá. Y trabajo para hacer, como la mayoría sabe, estamos esperando el último permiso que necesitamos de ANA, del agua, para, para reiniciar nuestras perforaciones. Y este en Kenyaraco Norte es para estudios metalúrgico, metalúrgicos y técnicos para terminar factibilidad y optimización del diseño de, de la mina, plan de mina y, um, y flujo de proceso para com completar también. Y estamos uh, marchando con el estudio de impact, impacto uh, ambiental y este también incluye, incluye un porción que es social. Entonces, las personas de AMAC que están estudiando flora y fauna, también estudiando cómo es la comunidad, cómo, cómo vive la gente en, en la comunidad cerca de nuestro proyecto, y todo está andando bien, todo estamos trabajando bien tranquilo. Uh, tenemos más que 100 personas uh, viviendo en nuestro campamento haciendo estos estudios. Y, cuando podemos perforar, entonces comenzamos perforando los dos, en Kenyaraco Norte para terminar factibilidad, pero también en Kenyaraco Sur y para exploración y Quebrada Verde para exploración. En Kenyaraco Sur sabemos que es un, es un um, cuerpo, es una mineralización tipo pórfido, no sabemos si, si, es, si es depósito y recurso todavía o algo económico, tampoco. Solo tenemos algunos taladros, pero ya sabemos que es mineralización de cobre con oro. Y muy interesante, entonces estamos um, con uh, mucha espera para perforar más allá para ver si tenemos otro recurso. Los fundadores, yo con Freddy Wonky, uh, yo viví aquí en, en Perú en los años 94 hasta 97 y empezó candente con Freddy para, porque sa sabemos que Perú tiene muchas oportunidades para mineral, para minas y hemos conseguido inversionistas primero en Canadá, pero ahora ya estamos en la bolsa aquí también, por supuesto, y tenemos inversionistas de todas partes del mundo. Y, y hemos juntado um, más personas en el board, en director, directores y gerencia, que sabe minas, porque soy geóloga de exploración. Entonces, Kenyaraco es etapa que necesita ingenieros que tienen experiencia mundial estudiando, evaluando y en operaciones. Y entonces, uh, tenemos Sean Waller, John Black, Andrés Mía por financiamiento y también George Elliott y Wolf Nickel tienen mucha experiencia internacional de alto nivel. Y estamos en, muy importante ahorita es para explicar cuál es minería responsable. 
y Karen Dicar, que en esta esquina en el río hay una mina, pero el río no han cambiado nada por la mina. Y esta es un vista de, de arriba, puedes ver que el agua es en no contacto entre la mina y el río, el río queda como es. Y también otra, otra vista. Y este puede ser muy similar de Caniraco, no igualito, pero muy similar, porque tenemos un río más chico, pero cerca, cerca nuestro proyecto, cerca nuestro tajo. Y los ingenieros, el diseño es para no, no, um, no tener contacto entre la mina y, y el río. Cualquier agua es, bueno, well, para conservar el agua siempre es un sistema cerrado para usar menos agua, pero también cualquier agua que eventualmente sale y la mina debe ser uh, con tratamiento para un buen nivel sin contaminación. Y entonces es un buen ejemplo para la gente puede ver cómo podemos construir una mina y no hace contaminación. Y ese otro ejemplo en, en Canadá, donde trabajé algunos de nuestros directores, es una mina histórica. Aquí, cuatro kilómetros de un río, un lago muy importante, y, y en la vida de 40 años de minas en este área, no ninguna contaminación, y 10 kilómetros de, de una ciudad, población. Y ningún problema con eso tampoco. Es un tajo cuando la mina es cerrado, es una laguna. Y esta es la mina donde trabajé nuestro director Wolf Nickel y creamos también. Es muy similar a lo que, uh, lo que debe ser que en Iriaco, si llegas hasta mina. Y uh, la gente puede ver que hay bosque muy cerca de la mina y el bosque es bien sano y, y bien vivo y un poco, un poco más uh, cerca de la mina para ver cómo es Tajo y cómo es uh, infraestructura de mina con mucho bosque y mucha naturaleza uh, sin efecto. Y aquí es lo mismo. Um, los Tajos enseñaba son aquí y los relaves con una un represa y el río muy importante, el río Thompson, y en 40 años ninguna contaminación. Muchos, mucho pescaría y mucha importancia a esta agua. El río Thompson, como es ahora, y el lago Kamloops, que es muy importante a muchos, muchas personas sin contaminación. Y algunas otras minas para ver si minas, minas vive muy cerca de áreas de ciudades y chacras y granjas sin contaminación, sin efecto. Entonces, tenemos mucha experiencia en Canadá y en otras partes del mundo, que minas um, viviendo con, con uh, sano, con, con la, um, da, como vive la gente normal. Y esperamos que en Cañares puede ser similar a eso, es diferente altura, pero es una mina y todo, todo es chakra bien productiva y un, un ciudad ahí. Entonces es otra idea para enseñar que minas y chakras y gente viven, viven con muchos beneficios y con su, su vida normal o, o me, mejoraba. Bueno, ¿cómo estamos en nuestra comunidad por ahora? Es un área muy, muy pobre, uno de los más pobres en Perú. Y pocos caminos, pocos, pocos carreteras, poco, poco agua potable en las casas o en los uh, caseríos donde viven y todavía falta electricidad. Entonces, para mejorar nutrición, salud y reducir pobreza y educación, estas son las cosas que necesitan mucho. Y ahorita la, la población local está desforestación para, para sus chakras, para generar pocos, pocos uh, agricola. Agrico, agricola. Es un, uh, para entender nuestro área, nuestro proyecto es aquí y Cañar es acá. Este es el tope de los Andes y la carretera para llegar a nuestro campamento viene de aquí, seis horas de Chiclayo. Pero des, desde aquí no hay carretera para llegar a Cañar ni a muchos de estos caseríos. Entonces hay 
48 caseríos y 7 mil personas más o menos viviendo en esta área sin infraestructura. Y disculpen, quiero enseñar un poco. En la parte baja, ¿qué es eso? La gente es, eh, está creciendo café. Y tenemos un proyecto para mejorar su calidad y cantidad. Este es uno de nuestros proyectos sostenibles que es la más fuerte. En la parte alta, los, los, uh, como por altura y suelos acídicos, uh, no tiene buen chakra, pero es, tenemos uh, proyectos demostrativos en quinoa. Quinoa es excelente para vender, pero también es excelente por salud. Entonces, la gente tiene... Uh, si puede crecer bien, bien quinoa, es bueno para la vida en, en todas las man, maneras. Y tenemos también um, um, otros proyectos en todo el área. Voy a seguir para explicar. Aquí puede ver la comunidad, la gente viviendo sin carreteras, sin caminos, muchas personas viviendo uh, lejos de, de cualquier. Comunicación es, es para... Es para hablar y la gente tiene que correr, correr en la zona. No hay teléfonos, well, o hay, hay algunos teléfonos móviles, pero... Y caseríos. Impuestos. ¿Qué, ¿Qué pasa si hay un mina en Lambayeque? Este tiene la oportunidad para ayudar la población, no solo en Lambayeque, pero en Cañares, en Ferreñafe, en toda la región de, de Lambayeque y, y hasta la universidad. Entonces, es mucho, mucho potencial para beneficios. Y desde el comienzo, hemos um, eh, contactado y comunicado con la comunidad para ver qué ellos necesitan y con cuál podemos ayudar. Pero también comunicaciones, diálogo, es muy importante para, para tener su participación en lo que estamos haciendo. Y ahora la idea del mundo es que de corporate social responsibility, pero también uh, responsibility, responsabilidad corporativa, social, pero más que eso es compartimos en valores y compartimos en, en los beneficios, porque tenemos que, eh, la gente propia tiene que ayudarnos en lo que ellos quieren, y no, no estamos allá para cambiar su vida, solo para mejorar. Entonces, estamos usando los objetivos de desarrollo milenio de United Nations y son así, mejorar salud infantil, lucha contra enfermedades, pobreza y hambre, medio ambiente, vida de mujer, mejor, salud materna, educación primaria, universal y algunas personas me dicen, pero, pero el gobierno de Perú ya tiene leyes por, por educación primaria. Sí hay leyes. Pero si no hay carretera y si los niños no tienen comida en la mañana, ¿cómo pueden llegar al colegio? Entonces, todavía en nuestra área falta mucho para tener uh, los mismos beneficios que la, la mayoría del mundo tiene. Y la otra cosa que es muy importante y aprendimos este año es fomentar asociación mundial por desarrollo. Y con eso tenemos muchas alianzas con otros expertos en este tipo de cosas, porque en nuestro equipo somos expertos en minería, no en desarrollo. Y estas son algunas actividades que estamos haciendo para llegar hasta estos objetivos. Entonces, está, tenemos una alianza con Save the Children, para ellos tienen clínicas de salud. Estamos uh, tratando de ayudar con mejor agua, y ustedes pueden leer, pero um, más fuerte es café y quinoa, es más claro. Tenemos mucho en reforestación. Y tenemos un nuevo con convenio con uh, Walter Alvo, Alva, descubridor de Cipan, para diferentes cosas, pero hay un um, área en nuestra comunidad, cinco kilómetros desde, la, desde el depósito, desde va, va puede ser en mina, pero es un uh, artefacto arqueológico de Chavín. Ellos, él piensa que es de Chavín. Y esto puede demostrar um, mucho de la historia, de la cultura de nuestra área. Entonces, tenemos un convenio por eso y también, aparte de este convenio, es, es 
um, investigar y capacitar en textiles y artesanía para, para uh, vender y tener ganancia con eso. El café orgánico, tenemos actualmente 18 caseríos participando y hicimos un convenio, una alianza con ProA y ellos tienen especialistas. Nosotros hemos tenido nuestros especialistas también, pero como yo dije, como no somos expertos en desarrollo, mejor tenemos alianza con ProA y estamos investigando otras alianzas también. Y con eso la gente, uh, la, los productores de café han producido este año mucho mejor café y por primera vez ven, ven, están vendiendo algo de su café afuera, en Canadá. Entonces su café mejoraba su calidad, su cantidad y los beneficios de los productores. Y es un, es un programa de poco a poco, todavía no tiene su sello orgánico, pero este va a ayudar. Es orgánico, pero con el sello puedes vender por mejor precio. Y en poder, lo, las mujeres también invitamos, invitado y entreguemos 70 plantas a mujeres. Es muy interesante porque los chakras de café son muy cerca de su casa. Entonces, no, no tiene que dejar sus niños um, y pueden trabajar en su chakra. Y esto ha aumentado mucho la participación de mujeres en todas las reuniones en la, en su comuni en la comunidad. Alianza con Save the Children. Ellos tienen una um, buena, buena uh, experiencia en todo el mundo para ayudar a niños y mujeres y familias para entender si, si las uh, niñas de 13 años quedan en el colegio, toda la familia tiene mucho mejor beneficios que si sale y casar, casarle. Pero también hay cosas que para aprender bien, bien simple para mejor salud, lavar sus manos, cosas bien, bien simple. Entonces, Save the Children está haciendo mucho trabajo poco a poco en nuestro área también. Hicimos un poco a, a la alianza con Clinton Justra y con eso llegaron una alianza con Club de Leones. Y uh, Clinton Justra ha enviado doctores, médicos para hacer operaciones de cataract, pero encontramos muchas personas que solo necesitaban lentes. Entonces, hicimos alianza con Club de Leones y ellos entregué. Los, los lentes y ahora muchas personas en, en la zona tienen lentes que no has tenido antes y esto ayudaba mucho. Y los proyectos sociales que, que hicimos propio nosotros por, por años es música y, y también salud en la escuela y agua potable. Y sostenible, ahora los hongos de marihuaca son muy famosos, vender en muchos diferentes lugares. Este era un proyecto con, uh, hicimos con la comunidad en 2007. Y los cuis, los cuis de Atun Loma va a ser muy famoso. Hasta la fecha tiene un, un kilograma. Es la más grande cuy que yo, yo vi en mi, en mi vida. Hicimos una escuela para crecer más, mejor cuis. Y cuy tiene mucho proteína. Mucho más proteína que vacas y otros animales, mucho más grande. Entonces, es fácil para, para tener su, su uh, chakra de quiz. Su. Participación para la gente propia puede ver que no hay contaminación en el agua y, y puede siempre cuidar que no estamos contaminando y no vamos a contaminar. Y este, este también es por, no solo es por agua, es por aire y suelo, porque muchas personas tiene mucho miedo de, de minas para minas antiguas. Y iniciativas de reforestación también, muy importante. Futuros oportunidades para desarrollo, hay un montón. James Armstrong, nuestro jefe de, de, de desarrollo sostenible, puede explicar mucho mejor de todas esas oportunidades, pero poco a poco hay, hay muchos diferentes uh, grupos ONGs y, y cooperativas que quieren reunirse y ayudarnos en, en Kenya, uh, Kenyars y, y fuera de Kenyars. Entonces, todavía solo estamos en exploración, no tenemos flujo de caja, como ustedes saben, pero poco a poco podemos ayudar mucho a la gente para que ellos puedan ver que un mina traiga beneficios y limitar los daños con, con uh, 
minería responsable. Y bueno, um, creo que va a ser muchas preguntas, pero primero quiero explicar un poco uh, más sobre Candente Cobre y las otras dos compañías que tenemos. Y estamos en espera, como yo dije, a los perf uh, permisos de perforar. Tenemos la mayoría de los permisos de reiniciar las perforaciones. Solo falta el permiso de agua. Y entonces pensamos y esperamos que vamos a si, uh, comenzar, recomenzar perforaciones muy pronto. Y con, es, con este pase va, podemos tener el programa para cuando podemos terminar factibilidad. P um, entiendo que va a ser adentro de un año del comienzo de perforaciones, pero debe ser poco menos de eso. Pero no puedo decir si va a ser ocho meses exacto hasta comenzamos y los ingenieros tienen una mejor idea. Y muchas gracias a los inversionistas para esperándonos. Ya sabemos que estos días, estos meses en Perú no son tan fácil para nadie, pero ya estamos eh, con ustedes. Y los otros dos compañías que tenemos, Candente Gold, estamos más enfocados en exploraciones en, en México porque tenemos un proyecto, El Oro, donde han producido uh, promedio 8 millones de onzas de oro y plata juntado. Entonces, este tiene mucha historia y creemos que todavía hay mucho para descubrir allá. Estamos um, uh, armando, armando y juntando toda la información que tenemos de del nuestras exploraciones hasta la fecha. Hemos gastado 10 millones de dólares y tenemos 70% de este proyecto con Gold Corp. Tenemos otros prospectos en Perú que son muy prospectiva, muy interesante. Uh, Tres Marías en Puno y Luna Moana cerca de Lima son uh, dos de ellos. Y tenemos muchas esperanzas, pero necesitamos un poco mejor época en bolsa para levantar capital porque no queremos gastar todos lo, los fondos que tenemos cuando las bolsas están tan difícil. Cobriza, e, hicimos, uh, hemos separado Cobriza el año pasado para explorar todos los uh, uh, proyectos de cobre afuera de Keniriaco. En, y hicimos exploraciones, perforaciones en Arequipay y ya hemos descubierto un grande pórfido. Uh, todavía falta, falta ley para ser económico, entonces este proyecto debe tener más exploraciones, pero por el momento estamos as, um, uh, estudiando lo que tenemos en otros otro proyectos y tenemos hasta el norte, Don Gregorio, es un excelente prospecto de Pórfido y tenemos algunos otros en, en el medio de Perú también. Y creo que es suficiente de mis palabras. Muchas gracias.